lavet en strikprøve og vasket den og målt strikkefastheden, så jeg er sikker på, at jeg rammer den størrelse, jeg har tænkt mig. Jeg skal til at slå masker op, og den første maske slås op som en lykke. Sådan her. Så har jeg mit garn, som hænger fast på garnnøglen fremad. Og garnet på min løse ende. Den har jeg her bagud. Så sætter jeg det på min pind og strammer til. Nu skal jeg til at slå de resterende masker op, og der bruger jeg sådan et V-greb, hvor jeg så tilter hånden og fanger garnet her, fanger den løs ende og sætter det ned på pinden. Og det skal ikke være alt for stramt. Jeg er nu kommet til den første pind, efter jeg har slået masker op, og det er en vangpind. Og vangpindene, de skal strikkes i rib, øh, skiftevis ret og rang, og det vil jeg lige vise, hvordan man gør. Jeg starter med at strikke ret. Så laver du en rang. Så en ret igen. Og en rang. Det gentager du pinden ud. Den anden pind, det er en ret pind, så der strikker man bare alle masker ret. Kantmasken, den strikkes altid ret på begge pinde. Så har vi her en søjle med kun vrangmasker, så den strikkes rang. Så har vi de her dutter eller perler, så den skal strikkes ret. Så har vi vrangsøjlen igen. Frem. Så sådan kan du kende mønstret. Jeg vil lige vise, hvordan du tæller antallet af pinde i mønstret. Vi har opslagskanten som den første retmaske hernede, så etablerer vi mønstret på første vrangpind, som ligger her og kan kendes på den første vrangmaske. Og så tæller vi vores mønstre fra første retpind, som så ligger her. Så det er pind 1, 2, 3, 4. Eller du kan tælle det ude i perlemønstret her, hvor vi så vil have pind nummer 2 her. 4, 6, 8, 10. En højrevendt udtagning strikker du ved at samle lykken op imellem to masker og samle lykken op bagfra med din venstre pind, sådan der, og så strikker du en ret. Sådan der. Udtagningerne i mønstret, det kan du kende ved, at der lige pludselig sker noget andet. Så her har vi en ret, og så kommer den ret op igen her, og udtagningen den, den kommer op her. Så her ved siden af, hvis man lige krænger det lidt ud, så er der en udtagning igen her. 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 Der. Og der. Så det vil sige, at jeg har 1, 2, 3, 4, 5, 6 udtagninger, og det er et lige antal, og det passer fuldstændig ind i mønstret. Når du skal sætte masker til hvile, så kan du enten gøre det ved at sætte dem på en maskewire. Man sætter den på pinden, og så kan man glide maskerne over på. Eller du kan også sætte maskerne over på en anden pind, og så kan du bruge pinden til at strikke videre. Jeg skal til at samle masker op øh, fra rygstykket til øh, venstre skulder, og jeg har talt det antal masker ind på rygstykket, hvor jeg skal starte med at samle masker op fra. Og den første maske, jeg skal samle op i, det er i 
den her vangmaske, så samler jeg garnet op fra vangsiden og får det ud på retsiden. Så her har vi den første maske, og så samler jeg op i retmasken, og sådan kører jeg egentlig hele vejen hen. Og den sidste maske, jeg samler op i, det er i kantmasken. Jeg skal samle en maske op i kantmasken. Så jeg har den ret her, og så har jeg kantmasken herover, som jeg lige sådan har krænget lidt åben. Der går vi altså ind her. Sådan der. Jeg skal samle de to sporstykker ved at strikke de to kantmasker ret sammen. Og det vil jeg lige vise, hvordan du gør. Så nu har vi de to kantmasker her ved siden af hinanden, og dem strikker man ret sammen til en maske. Sådan der. Jeg vil lige vise dig, hvordan du måler længden fra ærmegabet og ned. Der tager du dit målebånd, og så lægger du det på her, hvor for- og bagstykker er strikket sammen. Så måler du ned. Og her har jeg ca. 11 cm. Der er flere forskellige måder at gøre det på, alt efter hvor hurtigt øh, det sådan skal gøres. Og jeg vil lige starte med at vise den, som jeg bruger. Jeg har min vrangmaske her, så den syr jeg ret. Så den næste maske, det er en ret maske, så den skal syes frem. Den syr jeg herfra. Og så er det, at vi kan begynde at tage en af, mens øh, den næste maske syes. Så her har jeg en vrang, som tages vrang af, og så har jeg en vrang her, som skal syes ret. Så jeg går om bagfra, kommer op imellem her, og syr den ret. Sådan der. Så strammer jeg lidt til her. Så har jeg en ret, som skal tages af ret. Og jeg skal sy den næste ret vrang. Sådan der. Og det er egentlig sådan det, jeg gentager hele vejen hen af. Så en vrang, der skal tages af vrang. Og den næste vrang skal syes ret. Hvis man synes, den måde, jeg lige gjorde det på, der er lidt kringlet, så kan man også bare tage, tage hvad hedder det, nålen helt op og tage hele garnet ud og så sy den ret. Her vil vi vise dig, hvordan du samler tre ud af fire masker op rundt langs halsen. Og jeg har allerede været i gang her, hvor man kan se, at jeg har samlet tre op, sprunget en over, tre op, sprunget en over og samlet tre op. Så nu skal jeg springe en maske over, og den ligger her, så jeg skal gå ind her. Og det var så tre ud af fire, vi skulle have, så jeg samler tre op. Lige efter hinanden springer den der over og går ind her. Så er der samlet 3 ud af 4 op. Jeg vil lige vise dig, hvordan du skal samle midtermasken op. Jeg er nået ned i vedet her og skal til at samle den midterste maske op. Og det er den vangmaske, jeg har her, hvor jeg skal samle en maske op. Så jeg dykker ned i den forfra. Samler garnet op fra vangsiden og får den frem. Sådan der. <tryk> og den maske, den markerer jeg lige med en maskemarkør. Så sætter jeg bare den her nedenunder. Så kan du altid kende den. Jeg vil lige vise, hvordan du strikker drejet rib. Og når du skal strikke drejet rib, så skal du strikke en drejet ret. Det her om i bagerste maskeled, du strikker en ret. Sådan at den bliver drejet her foran, så er det en almindelig rang og drejet ret igen. Det er her om bagved. Sådan her. Jeg vil lige vise.
vise, hvordan du strikker en centraliseret indtagning her ved midtermasken. Jeg har strikket frem til en maske før midtermasken, og de to masker tager jeg så øh, løst af ret sammen. Og strikker den næste ret. Og så skal jeg trække de to masker over den, jeg strikkede ret. Sådan der. Og så får man den fine indtagning. Når du skal til at lukke masker af, så starter du med at strikke de to første masker på pinden. Og derefter så kan du trække din første maske, du skal lukke af, og masker nummer to. Og så fortsætter du egentlig bare sådan med at strikke en maske og træk en maske over. Så får du lukket maskerne her. Jeg vil lige vise, hvordan du hæfter ender. Og her har vi en tråd, der skal hæftes. Så der har jeg taget det på en nål. Og så væver jeg det egentlig bare ind her på bagsiden. Eller på vangsiden. Og sørger for, at det ikke kommer til at kunne ses øh, fra retsiden. Og så trækker jeg igennem den her. Og så kan jeg klippe den her anden. Og det kan man ikke se fra retsiden.